Всем привет! Я очень рада приветствовать всех, кто зашел на наш канал. И в зависимости от того, в какое время вы смотрите это видео, я хочу вам пожелать доброго утра, хорошего дня и хорошего вечера. Прошлое видео нашей прогулки по Кракову завершилось на том, что мы подошли к костелу Петра и Павла. Гуляя по историческому центру Кракова и любуясь его прекрасной архитектурой, невозможно не заметить этот костел, за который взгляд цепляется сам по себе. И оказывается, что это не просто ощущение, а оригинальная архитекторская задумка. Костел Святого Петра и Павла расположен на улице Гродской, которая связывает между собой Сукенницы и Вавель. И расположен он немножко вглубь от края улицы. И за счет такого необычного расположения сразу обращает на себя внимание. Зачем это сделано? Дело в том, что строительство костела Святого Петра и Павла в Кракове было начато в 1597 году орденом иезуитов. Этот участок земли был выбран не потому, что он так уж идеально подходил для такого сооружения, а потому, что он был в центре города. Из всех незанятых земельных участков на то время соответствовал замыслу возводимого здания лучше остальных. Архитекторы рассудили так. Если возвести костел таким образом, как и остальные городские здания на улице, то он затеряется и на него мало кто обратит внимание. Надо заставить прохожих обратить внимание на костел. И на основе этого было принято решение возвести костел немного в стороне от улицы, чтобы прохожим было удобно его рассмотреть и не задирать так высоко головы вверх. Надо отдать должное сообразительности архитектора. Перед входом в костел на постаментах стоят фигуры 12 апостолов начала 18 века, которые также очень сильно обращают на себя внимание и служат необычным акцентом. Оригинальные скульптуры сильно пострадали от погодных условий и их поместили в исторический музей, а возле костела установили точные копии из аналогичного материала. Внутри костел святых Петра и Павла очень красив. Большое впечатление производит главный алтарь костела, который был спроектирован в стиле барокко в 1735 году. Внутри интересно рельефное изображение распятия и обезглавливания святого Петра, а также скульптуры польских покровителей святого Адальберта и святого Войцеха. Еще костел святых апостолов Петра и Павла знаменит маятником Фуко, демонстрирующим суточное вращение нашей планеты и очень хорошей акустикой. Здесь регулярно проходят камерные и органные концерты.
сейчас я хочу уже попрощаться с вами и буду заканчивать этот небольшой рассказ про костел Петра и Павла. От души вам желаю крепкого здоровья, мирного неба и душевного спокойствия. Ну и конечно же, до новых встреч на нашем канале.